Olá, telespectadores da TV Campus. Na última semana, a Prograde e o DERCA da UFSM liberaram a lista de espera do SISU, eh, segunda edição de 2017. Nós temos aí um cronograma de datas importantes para confirmação de vagas e é sobre isso que nós vamos conversar. Eu recebo aqui no estúdio o coordenador de planejamento acadêmico, o professor Jerônimo Tibus. Bem-vindo, professor Jerônimo. Olá, Ana Kelly. Professor, vamos lá, então vamos destacar, começar destacando as datas de matrícula e que são as, as confirmações de vagas e depois matrícula, posterior matrícula para os alunos, não é? Bom, naquela fase em que a gente se encontra agora é a fase da lista de espera, né? onde ocorre a maioria do preenchimento na nossa universidade, na maior parte das universidades públicas brasileiras, ocorrem sempre na lista de espera do SISU. A primeira é o listão, que nós já fizemos a confirmação de vaga do listão, e na lista de espera, agora, a gente funciona através de um sistema de chamada oral. Na chamada oral, a gente chama aí por dia em torno de 10 cursos, 5 cursos por turno. E a partir disso, então, todos os candidatos da lista de espera são convidados, são, são convocados a comparecer. Aqueles que comparecem fazem o seu registro e, então, é, é feita a seleção desses candidatos pelo, justamente pela sua nota e a classificação que obtiveram dentro dos seus cursos e cotas. Então, nós chamamos ali, presentes no Salão da Chamada Oral, os candidatos melhor classificados. Em Santa Maria, nós começamos no dia 5, agora, na quarta-feira, 5 de, de julho, e vamos até o dia 10, né? excetuando sábado e domingo. Durante e depois, todo o dia. Durante todo o dia, manhã e tarde, cinco cursos, conforme consta já no edital 44, que já foi publicado e amplamente divulgado. E nós vamos também fazer a confirmação da chamada oral, nas cidades de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, no dia 13, pela manhã em Frederico Westphalen, pela tarde em Palmeira das Missões, e no dia 14, à tarde, faremos em Cachoeira do Sul, no campus Cachoeira do Sul. Então, é a forma com que a gente tem de realmente preencher as vagas. Nós tivemos um sucesso no preenchimento das vagas de 2016 e de 2017, sempre acima de 95%, graças a esse modelo e a esse sistema de chamada oral, onde o aluno vem e participa, né, da chamada oral, já faz a sua confirmação de vaga e depois a sua matrícula é gerada automaticamente em todas as disciplinas do primeiro semestre, tendo ele a primeira semana do início é, do, do segundo semestre letivo de 2017 para fazer alterações, enfim, para fazer ajustes na, na sua matrícula. E qual o número de alunos dessa lista agora para para a segunda edição do SISU? Essa lista UFCM. conta com em torno de 1.300 alunos, né, o que nós apresentamos nessa, nessa lista para agora. Então, é uma lista bastante, bastante grande, né? então, ela tem um, um corpo maior, como a gente dizia, porque realmente a maior parte das vagas que nós preenchemos são na chamada oral. Então, nós tivemos que retificar a publicação da lista da chamada de espera, isso é um fenômeno que aconteceu no Brasil em diversas instituições agora, por parte de um erro do SISU, um, um equívoco do SISU, porque quando o SISU publicou a lista de espera, Uh, foi na manhã do dia 23, ele retificou essa sua publicação né, à noite. Então, algumas instituições já baixaram esse arquivo do dia 23 e já lançaram a sua lista de espera, o seu cronograma de lista de espera. Nunca havia acontecido isso, inclusive a gente está através do FINAIS, que é o Fórum Nacional de Acesso ao Ensino Superior e também do COGRAD, que é o Colégio de Pró-Reitores de Graduação, está notificando o CISO a esse respeito pedindo esclarecimentos né, e pedindo realmente soluções para que melhore o nosso processo. Né? Então foi um equívoco do SISU que causou essa necessidade de retificação em algumas instituições brasileiras. Mas nós retificamos, então a lista em um prazo máximo menor que 24 horas, né? a gente publicou no dia 28, já retificou em menos de 24 horas, não houveram problemas a esse respeito, a lista está retificada e aí constam então todos os candidatos da lista de espera. A partir desses candidatos é que nós realizamos a nossa chamada oral da lista de espera do SISU. Ok, professor. Bom, quem quiser conferir essa lista, ela está disponível no site da UFSM, no site da Prograde. Quais são os caminhos, então, para conferir a lista? Ela está disponível no, na nossa parte de ingresso. Então, quando a gente abre o site da UFSM, clica ali em ingresso e vai em SISU, a uma página institucional do SISU UFSM e também nos editais publicados pela UFSM. Então, você abre a página da UFSM, à direita tem o um link em editais, seleciona editais, prograde, você vai ver a publicação tanto do edital quanto da lista da espera. Então, é bastante visível no site, você pode acessar, e o bom da lista é que ela é ampla e democrática, o candidato consegue acessar o seu nome, ver o curso, a cota que está inscrito, 
e a sua classificação dentro da cota e a sua classificação geral, né, que foi a média obtida pelo Enem do candidato. E neste dia da chamada oral, nós temos aí também a avaliação de documentos, já tem algum, alguma recomendação específica para o candidato ficar atento? Como todo o nosso processo, né, nós temos essa, essa documentação já prevista no edital, nos anexos do edital, para as diversas cotas, né, o que, que é preciso comprovar para as cotas de autodeclarado PPI, preto pardo indígena, que ele vai preencher a autodeclaração na presença da comissão de verificação de autodeclaração. O candidato que é pessoa com deficiência, ele também vai é, conversar, ter uma entrevista com a comissão de acessibilidade, de análise de pessoa com deficiência, então ele vai entregar os seus atestados médicos e vai conversar com essa comissão. E também aquele candidato de cota socioeconômica de baixa renda, né, renda menor ou igual a 1,5 salários mínimos per capita né, é, da unidade composta através da sua declaração do que é a sua unidade familiar. Existe um rol de documentos bem extenso onde esse acadêmico precisa realmente comprovar a, a renda do seu grupo familiar. Então isso também está presente no edital. E as documentações gerais que estão presentes no edital relacionadas a certificado de conclusão do curso, histórico escolar, enfim, também estão presentes. A gente pede que o candidato tenha muita atenção à documentação, que esclareça suas dúvidas pelos nossos plantões, ou pelo ou por e-mail copa.prograde.ufsm.br, ou por telefone, que é o 32208187, que é o telefone da Coordenadoria de Planejamento Acadêmico, ou pelo Facebook, que é a confirmação de vaga na né? É, através desse de endereço, confirmação de vaga UFSM, a gente tem um Facebook aí com quase 4 mil curtidas a página né? e bastante ativo, né? muito bem avaliado né? essa página, onde realmente agorizados, os candidatos se comunicam é, e têm as suas dúvidas sanadas. Né? Então a gente dá esses canais e também no momento da confirmação de vaga, a gente disponibiliza servidores da equipe que estão lá também para esclarecer eventuais dúvidas sobre a documentação apresentada. Né? Documentação precisa ser apresentada correta. Se o aluno não apresentar corretamente a documentação ou não bater, por exemplo, a, a renda informada pelo, pelo, pelo candidato, ele tem um prazo para recurso. Aí um prazo para recurso que é estipulado no edital e que ele precisa uh, realmente apresentar esse recurso dentro do prazo para que, que possa, então, reverter a sua situação inicial de indeferimento. O pessoal costuma ter muita dúvida em relação à documentação, são, por exemplo, as cópias originais, né? preciso levar original, preciso autenticar em cartório, tudo isso está especificado no edital? Tudo isso especificado no edital. Né? O original que nós, que nós cobramos realmente é o histórico e o certificado de conclusão do ensino médio. Né? No restante, o geral, nós trabalhamos com cópias dos documentos. Né? Se houver alguma dúvida, a comissão vai solicitar maiores esclarecimentos ou ou eventualmente a apresentação de um original, se houver realmente dúvida na comissão sobre a avaliação dos documentos. Até para tranquilizar o pessoal né, que tem esse prazo também para interpor um recurso, de repente está com um documento ali que não está muito Sim. bem, né? É, ainda tem esse prazo então para... Isso, tem esse prazo para interposição de recurso, né? então isso é, é importante que, que ele esteja atento, evite confusões né, a esse respeito, entregar toda a documentação, Lê com bastante atenção o edital e os anexos, né? dessa vez nós estamos realizando a confirmação de vaga no prédio 40A, que fica ali atrás da biblioteca setorial do CCSH, né? então está bem localizado, né? no edital nós temos o um mapa né? gerado ali pelo, pelo Google Earth, enfim, o um mapa bem, que localiza bem, está muito bem sinalizado. Né? Próximo ao planetário. Próximo ao planetário, né? atrás dessa biblioteca que fica atrás do planetário, atrás da biblioteca, então o nosso local de confirmação de vaga, um local bem agradável, né, com, com, com espaço, enfim, onde a gente tem uma equipe de cerca de 80 servidores e mais 25 a 30 bolsistas que fazem o trabalho da comissão de seleção e ingresso no sentido de, de bem atender o nosso aluno para sua confirmação de vaga nesse processo de chamada oral. Ok, professor, nós temos mudanças, né, uma modificação aí no ingresso de pessoas com deficiência. Como é que ficou essa mudança a partir de agora? É, o governo federal, através de uma lei do final do ano de 2016, né, novembro de 2016, ele reestrutura, ele traz para dentro do sistema de cotas é, da lei 12.711 o ingresso da pessoa com deficiência. Né? Então, geralmente, as instituições tinham as suas, as suas ações afirmativas próprias para o ingresso da pessoa com deficiência. Nós já tínhamos a nossa ação afirmativa que previa 5% de vagas, que eram retiradas da ampla concorrência, mas estavam ali esses 5% de vagas, 
do acesso à pessoa com deficiência. O que, que o governo fez? Ele, através da, da, da modificação da norma, então ele traz para dentro dos 50% de cotas previstos pela 12.711 e utiliza, a porcent... no mínimo, a porcentagem do IBGE para cada região. A nossa é, porcentagem do IBGE para a região do estado do Rio Grande do Sul é de 23,8%. Né? Então, 23,8% dos 50% de cotas são destinados para é, vaga de pessoas com deficiência. Né? E aí, claro, é, nós temos aí a combinação entre as cotas. Né? Então, nós temos, por exemplo, uma cota como a L10, que seria a nossa cota mais complexa, né? que envolve, então, o L10 são pessoas com deficiência, é, baixa renda e autodeclarados preto, pardo e indígena. Então, na realidade, essa cota ela percorre todas as comissões, né, justamente na análise das documentações. Então, nós temos aí é, o somatório de mais quatro cotas criadas que envolvem pessoas com deficiência, a distribuição de vagas, que partiu, então, para dentro dos 50% de cotas, e os 50% de cotas ele prevê a questão da escola pública. Né? Então, somente pessoas com deficiência relacionadas a que estudaram o ensino médio em escola pública. Nesse sentido, a UFSM já está atenta, né, porque nós queremos retomar uh, aquela nossa previsão sobre a pessoa com deficiência, que, é, que era da cota específica, que independia se fosse escola pública ou não. Nós queremos retornar uma cota específica com vagas a mais, que agora vai ser proposto através de uma nova resolução de ingresso na UFSM, onde a gente vai ter esse processo que vai ser um processo à parte, assim como é é, outros processos de sucesso do FSM, como o processo seletivo indígena, que fala uma prova que versa sobre o conteúdo do ensino médio, mas também trabalha com, com linguagem e cultura indígena, como é também o nosso processo seletivo música e dança bacharelado, que considera 50% do peso da prova, uma prova de conhecimentos específicos sobre música ou dança. Então, nós provavelmente vamos ter também um processo específico da pessoa com deficiência, independente aí da escola, se for escola pública ou não. Ainda para este ano? É uma Isso, previsão. provavelmente ainda para esse ano, para o um ingresso em 2018. Né? Agora, em 2017, nós estamos contando nessa segunda edição com as pessoas com deficiência dentro do sistema de cotas do SISU, como exige a lei. Né? Então, a UFCM está cumprindo a lei, cumprindo a obrigatoriedade da lei, mas lembrando sempre que a questão das ações afirmativas, enfim, é uma construção histórica em que a UFCM tem trabalhado muito bem em conjunto com a discussão dos movimentos sociais, em conjunto com as coordenações de curso, com o fórum de cursos de graduação. Então, a FSM tem trabalhado nesse sentido. né? O ingresso num processo contínuo entre, entre ingresso, permanência e diplomação, né? atento aos nossos índices de qualificação dos cursos, a redução da evasão, isso é um processo que precisa ser trabalhado de uma forma sistêmica, precisa ser trabalhado de forma conjunta. Né? Então, a FSM incorpora as necessidades da lei, mas também pensa à frente, né? pensa em como, como produzir realmente esse amplo acesso, esse acesso democrático à universidade. Lembrando também aos candidatos que nós temos na chamada oral as migrações entre as cotas. Então, por exemplo, se eu não tenho candidatos para uma determinada cota de pessoa com deficiência, por exemplo, essas vagas vão migrar entre todas as cotas até chegar à ampla concorrência. Né? Então, elas vão migrando até um, existe uma ordem de, de migração que foi passar, repassada para nós pelo MEC e que leva praticamente a mesma racionalidade que nós utilizávamos antes na, nas migrações e através desse processo então não se perde as vagas, né? elas vão migrando né? até chegar a ampla concorrência para que então se possa preencher a totalidade das vagas. Ok. Bom, então aguardamos né, os 1.300 novos alunos aí para o UFSM nesse segundo semestre. Obrigada, então, professor Jerônimo, pela participação aqui no TV Campus Entrevista. Obrigado, Ana Kelly. Bom, lembrando então os candidatos que fiquem atentos às datas do dia 5, 6, 7 e 10 aqui em Santa Maria, portanto, chamado oral, e nos dias 13 em Palmeira das Missões Frederico Westphalen e no dia 14 em Cachoeira do Sul. Essas são as datas, portanto, do cronograma de chamada oral da UFSM para os próximos dias. Fique atento.